সাউথ ইস্ট ব্যাংক বিজনেস মিরর অনুষ্ঠানে সবাই কেমন তো জানাচ্ছে মিস মাসজারিন খান দর্শক আজ আমরা আলোচনার বিষয় রেখেছি অগ্নি নিরাপত্তায় ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ আর আমাদের সাথে আলোচনা করার জন্য দুজন বিশেষ ব্যক্তি স্টুডিওতে এসেছেন আমাদের সাথে রয়েছেন শাহিন আহমেদ সাবেক পরিচালক এবিসিসিআই চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ট্যানার্স অ্যাসোসিয়েশন আমরা পেয়েছি মোহাম্মদ নিয়াজ আলী চিস্তি সভাপতি ইলেকট্রনিক সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ তিনি বর্তমানে পরিচালক হিসেবে রয়েছেন এবিসিসিআই আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আপনাদের দুজনকে স্বাগত আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমি শুরুতেই যেহেতু আপনি একজন উদ্যোক্তা এবং একজন ব্যবসায়ী আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আমরা সাম্প্রতিক সময় বেশ কিছু ঘটনা দেখছি যেখানে আসলে অগ্নি নিরাপত্তা একটা জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়েছে এবং সেখানে আপনাদের মতো ব্যবসায়ী যারা তাদের কি দায়ী করা হচ্ছে যে তারা নিয়মকারণ ভেঙে তারপরে তারা বিল্ডিং কোড মানছে না বা রেস্টুরেন্ট যে ব্যবসাগুলো করছে বা যে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি করছে সেগুলো ফুললি কমপ্লাইন্স না আর এই কারণেই হচ্ছে অগ্নি যে ঘটনাগুলো ঘটছে বা আগুনের যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলো কিন্তু পরপর অনেকগুলো ঘটনা আমরা দেখছি যেমন এফার টাওয়ারে আমাদের বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে ঢাকায় আমরা দেখলাম যে বেইলি রোডে একই সাথে অনেক মানুষ মারা গিয়েছে এবং বড় ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এই দুর্ঘটনাগুলো কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে তারপর আমরা তদন্ত করছি বা বিশেষ কিছু কাজ করছি আবার আমরা থেমে যাচ্ছি তো একজন ব্যবসায়ী হিসাবে আপনি কি মনে করছেন যে আসলে এই অগ্নি নিরাপত্তায় ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগ কতটা জরুরি ধন্যবাদ আপনাকে আমি আসলে এইভাবে শুরু করতে চাই যে আমাদেরকে রানা প্লাজা আমাদের একটা শিক্ষা দিয়েছে পাশাপাশি আমাদের কিন্তু যে অভ্যন্তরীণ যে কারখানা ছিল সেজান গ্রুপের সেটা যে গত দুই বছর আগে যে অগ্নিকাণ্ডের কারণে অনেক মানুষ হতাহত হয়েছে সেখানেও কিন্তু আমাদের একটা শিক্ষা দিয়েছে এর প্রভাবে কিন্তু আপনার যে রানা প্লাজার দুর্ঘটনার পরে এবং তেজেরিন গার্মেন্টস দুর্ঘটনার পরে কিন্তু যে ইন্ডাস্ট্রিগুলোর যে আপনার যে কমপ্লায়েন্সের সক্ষমতা সেটা বৃদ্ধির কিন্তু আপনার একটা ডিমান্ড ছিল বায়ারদের থেকে যার কারণে দেখা গেছে যে অ্যাকোর্ড এবং অ্যালায়েন্স আপনার হয়েছে এবং অ্যাকোর্ড অ্যালায়েন্স অনুযায়ী কিন্তু আজকে যে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে আপনার কিন্তু এভাবে আপনার তারা সেফটি সিকিউরিটি সহ সব কিছু মেনটেন করছে এর ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু এই দুর্ঘটনার রোধ করা সম্ভব হয়েছে পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ যে কারখানাগুলো আছে আপনার যে যারা আপনার এখানে লোকাল প্রোডাক্ট তৈরি করে যেমন সেজান গ্রুপ এটা হওয়ার পরে কিন্তু আমাদের যে বিডা এবং বিসিসি যৌথভাবে আমাদের একটা কমিটি করে দিয়েছিল সেই কমিটি আমিও সদস্য ছিলাম সাবার জোনের সেটাকে সেফটি সিকিউরিটি কাউন্সিল সেই কাউন্সিলের অধীনে কিন্তু প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার ফ্যাক্টরি আপনার আপনার আমরা ইনস্পেকশন করেছি দেখা গেছে যে অধিকাংশ যে লোকাল ফ্যাক্টরি যারা লোকালি ব্যবসা করে সেখানে কিন্তু তারা কোনো কমপ্লায়েন্সি মেনটেন করে না অর্থাৎ ফায়ার সেফটি সিকিউরিটি এখানে আপনার ইনভেস্টমেন্ট জিরো আর এখানে সাম্প্রতিককালে দেখেন এখানে কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটেছে যে আপনার ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়েছে যে আপনার যে বড় হাই রেস বিল্ডিংয়ে সেখানে রেস্টুরেন্ট ছিল সেখানে আপনার শত শত রেস্টুরেন্ট এখানে আপনার কিন্তু ধানমন্ডি গুলশান অভিজাত এলাকায় আপনার হয়েছে কিন্তু বিএনপিসি কোড অনুযায়ী আপনার বিল্ডিংগুলো হয়েছে কি না এবং পাশাপাশি আপনার এখানে যে সেফটি সিকিউরিটি যে ইগুলো আপনি নিতে হবে ইনিশিয়েটিভগুলো নিতে হবে সেইগুলো নিয়েছে কি না সেগুলো কিন্তু আপনার দায়িত্ব কিন্তু যে ফায়ার ডিপার্টমেন্ট যারা লাইসেন্স দেয় তাদের কিন্তু এখানে কতটুকু গাফিলতি আছে সেটা আপনার আসলে তদন্ত করা উচিত আমরা মনে করি যে এই যে আজকে মানুষের জীবন নিয়ে খেলা আমি মনে করি যে অর্থনৈতিকভাবে আপনার ব্যবসা করবেন আপনি ব্যবসা করতে গিয়ে আপনার যদি এখানে ইনভেস্ট না করেন অন্ততপক্ষে আপনার ন্যূনতম আপনার ইনভেস্ট করতে হবে ফায়ার সেফটি সিকিউরিটির জন্য তাহলে কিন্তু আপনার মানুষের এই জীবনগুলো আপনার এইভাবে অকালে ঝরে যেত না আর আমরা যারা আজকে ইনভেস্ট আমরা বিনিয়োগ করছি যেমন আমাদের সাম চামড়া শিল্প নগরী সাবারে প্রায় দেড়শো ফ্যাক্টরি আছে এখানে আমরা কিন্তু ফায়ার সেফটি সিকিউরিটি নিয়ে কাজ করছে প্রায় দেড়শো থেকে দুশো কোটি টাকা এখানে আমাদের বিনিয়োগ করতে হচ্ছে আমরা সরকারকে বলেছি যে এখানে আমাদের সফ লোনের মাধ্যমে এই বিনিয়োগগুলো দেওয়া হোক এবং পাশাপাশি যাতে আপনার প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি এই ফায়ার সেফটি সিকিউরিটি আপনার ইকুইপমেন্টগুলো লাগাতে পারে আর সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হলো দেখুন আমাদের অভ্যন্তরীণ এখানে কিন্তু কোনো ইন্ডাস্ট্রি এখানে গড়ে ওঠেনি ফায়ার সেফটি সিকিউরিটির সব কিছু কিন্তু ইম্পোর্ট বেস অর্থাৎ আমি যদি ইম্পোর্ট করতে যাই দেখা যায় যে আপনার বিশ থেকে ষাট পার্সেন্ট পর্যন্ত আপনার ডিউটি দিয়ে আপনার এইসব ইকুইপমেন্ট আনতে হচ্ছে সুতরাং আমরা মনে করি যে এটা একটা বিনিয়োগ এই বিনিয়োগকে সহজকরণ করার জন্য আপনার যে ডিউটি যে স্ট্রাকচার সেটাকে আপনার সহজকরণ করতে হবে 
আমরা আসলে জানি যে এবিসিসি এই বিষয়ে অনেক কাজ করে চার কোটি ব্যবসায়ী পরিবার এবিসিসি আই এবং এই ব্যবসায়ীদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যেমন জরুরি তেমনি ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগকে সিকিউর করাও কিন্তু একটা এবিসিসি আই এর কার্যক্রমের মধ্যে পড়ে আর এরই ধারাবাহিকতায় বিডা কিন্তু একটি মনিটরিং সেল তৈরি করেছে এবং আমি জানি 4 থেকে 5000 ইন্ডাস্ট্রিগুলো নিয়ে অলরেডি কাজও হয়েছে তো আপনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইলেকট্রনিক সেফটি এন্ড সিকিউরিটি অ্যাসোসিয়েশনের সাথে কাজ করেছেন আপনি ফেডারেশনেও আছেন আপনি ব্যবসায়ীদের সামগ্রিক চিত্র দেখতে পাচ্ছেন আপনার কাছে কি মনে হয় যে এত তাড়াতাড়ি সারা বাংলাদেশের যে কমপ্লায়েন্সের যে ঘাটতি আছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গুলোর এবং যত্র তত্র এ ধরনের রেস্টুরেন্ট শিল্প কারখানা এবং হসপিটাল এবং নানান ধরনের জিনিস যেগুলো আসলে আইনের আওতায় নাই এগুলো তৈরি হয়েছে এগুলো কি খুব তাড়াতাড়ি সংশোধন করা সম্ভব যদি না হয় তাহলে এই স্মার্ট বাংলাদেশে তো আমরা যাচ্ছি সেখানে আসলে আমরা কিভাবে নিজেদেরকে সেই জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য চিন্তা করতে পারি সত্যিকার অর্থে যে আমাদের অ্যাওয়ারনেসটা এত কম ফায়ার সেফটি সিকিউরিটির বিষয়ে আমরা একটা ইনভেস্টর যখন এন্টারপ্রেনার যখন ইনভেস্ট করে সে মনে করে যে ফায়ার সেফটি সিকিউরিটির উপর যে ইনভেস্টমেন্টটা করবে সেটা মনে করছে তো একটা ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট মনে করে স্টিল নাও আপনি উন্নত বিশ্বে আপনি টোটাল প্রজেক্ট যেই আপনার প্রজেক্টের যে ভ্যালু সেই ভ্যালুর টু টু থ্রি পারসেন্ট এরা ইনভেস্ট করল সেফটি সিকিউরিটির উপরে সেখানে আপনি একশো কোটি টাকা তাদের বিল্ডিং করবেন অথচ আপনার এক কোটি টাকা খরচ করবেন না সেটা কিন্তু হতে পারে না আমাদের ফায়ার সেফটি প্রোডাক্টটা শুধুমাত্র কিন্তু সম্পদ রক্ষা করে না এটা কিন্তু জীবনও রক্ষা করে আজকে যেটা আপনি কিছুদিন পূর্বে আমরা এফার টাওয়ার অগ্নিকাণ্ড দেখলাম তারপরে আপনার খাজা টাওয়ার যেটা আপনি বনানিতে অগ্নিকাণ্ড দেখলাম এ এই রিসেন্টলি যেটা হলো আপনার বেলি রোডে যে অগ্নিকাণ্ডগুলো দেখেন এখানে যা হয়েছে কতগুলো প্রাণ গেছে এখানে স্পেশালি আমি বলবো বেলি রোডের যে ঘটনা শুধুমাত্র যে বিল্ডিংটাকে যে বিল্ডিংটাকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে বা ভিকটিম যে বিল্ডিংটা সেই বিল্ডিংটা টোটালি একটা কমার্শিয়াল বিল্ডিং সেমি কমার্শিয়াল কাম রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং হিসেবে রাজুক থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত তো কমার্শিয়াল বিল্ডিং হিসাবে আমরা ট্রিট করি কোনটাকে যেটা অফিস থাকবে আর হয়তো বা দোকান থাকতে পারে কিন্তু ওটার মধ্যে ছিল ছয়তলা বিশিষ্ট বিল্ডিংয়ে একটা ফ্লোর ছাড়া বাকি ফ্লোরও ছিল আপনার রেস্টুরেন্ট এবং প্রত্যেকটা রেস্টুরেন্টে ছিল কিচেন এবং কিচেনগুলোতে সারিবদ্ধ ছিল আপনার আট থেকে নয় লিটার সিলিন্ডার এলপিজি সিলিন্ডার যেগুলো একটা অ্যাটম বোম হিসেবে কাজ করেছে কিন্তু আগুনটা যে লেগেছে আপনি নিচে লেগেছে লাগার পরে সামনের যে জায়গাটা ছিল আপনার রাস্তাটা রাস্তাটা আপনার সরু ছিল এবং মানুষ বের হতে পারেনি বিকজ অফ আগুন সামনে সবাই চেষ্টা করেছে দৌড়িয়ে ছাদে ওঠার জন্য কিন্তু আনফর্চুনেটলি যে ছাদে ওঠার যে আপনার রাস্তাটা আপনার সিঁড়িটা সেটাও ছিল খুবই সরু এবং সংকীর্ণ এবং ওগুলোর মধ্যে আপনি এলপিজি সিলিন্ডার বুঝাই করেছিল যারা কোনো মতে করে আপনার ছাদে উঠতে পেরেছে তারাই কিন্তু রক্ষা পেয়েছে আমি ফিজিক্যালি গিয়েছি ওখানে আমি আমাদের ইসার টিম সহ গিয়েছিলাম ওখানে দুতলার মধ্যে একটা রুমের মধ্যে চল্লিশটা মৃত্যু দেহ ওখানে পেয়েছে সবাই আপনার সাপোকেট হয়ে মারা গেছে তো ওখানে নেই কোনো ফায়ার এক্সিট ডোর নেই কোনো ইমার্জেন্সি স্টেয়ার কিছুই নেই কিন্তু কথা বলো গিয়ে যে আমাদের নাকের ডকার সামনে যে রেগুলেটিভ বোর্ড তারা কি করছে যে বোর্ডটা আপনার তাদেরকে অনুমোদন দিল কমার্শিয়াল বিল্ডিং হিসেবে সেটা আদতে কি কমার্শিয়াল বিল্ডিং নাকি এটাকে রেস্টুরেন্ট করে ইন্ডাস্ট্রি করে ফেলছে সেটা দায়িত্বকার সেটা তো তো আপনার রেগুলারিটি একটা বোর্ড থাকা উচিত আমি একটু জানতে চাই যে যেই কমিটিটা করা হয়েছিল সেটি আসলে শিল্পকে কেন্দ্র করে করা হয়েছিল কিন্তু এখন ঢাকা এবং আশেপাশের জোন কেন্দ্রিক যে আসলে কার্যক্রমগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অনেক বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে এবিসিসি এর সমন্বয় বিডা এবং বিডা সমন্বয়ে যে টিমটা করা হয়েছিল তারা আমরা ইতিমধ্যে দশ হাজার ফ্যাক্টরি ছোট মাঝারি ফ্যাক্টরি ভিজিট করেছে এবং এটা প্রতিবেদন অলরেডি আপনার বিডার মাধ্যমে আপনার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা হয়েছে এখন আমাদের যে প্রোগ্রাম সেটা হচ্ছে আপনি যে ফ্যাক্টরিগুলো ভিজিট করেছেন এই ফ্যাক্টরিগুলোর আবার কিন্তু হেড অফিস থাকে আর এই হেড অফিসগুলো কিন্তু ঢাকা কেন্দ্রিক গুলশান বনানি এই ধরনের বেলি রোড বলেন বা বাংলা মোটর বলেন বা ধানমন্ডি বলেন এই সকল কেন্দ্রগুলোকে কেন্দ্র করেই কিন্তু নেয়া আবার সাথে সাথে এই বিল্ডিংয়েই আবার কিন্তু রেস্টুরেন্টগুলো তৈরি হচ্ছে তো এই যে এখন যে মনিটরিং সেল যেটি হচ্ছে সেটিকে আপনি মনে করছেন না ঢেলে সাজানো দরকার কারণ আমাদের এটি অগ্নি 
নিরাপত্তার ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট তো হোম মিনিস্ট্রির আন্ডারে আর আমাদের যখন ঝুঁকি তৈরি হয় তখন কিন্তু আমরা দেখি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ডিপার্টমেন্টকেও আমাদের প্রয়োজন পড়ে আপনি বলছিলেন অনেক কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন কিন্তু অন্যান্য ডিপার্টমেন্টগুলো যেমন রাজুকের নকশা দেখতে হয় রাজুককেও আমাদের প্রয়োজন পড়ে এ কারণে এই বিসিসিআইকে নিয়ে কি সকলকে নিয়ে একটা নতুন করে এই কমিটি তৈরি করা দরকার যারা অ্যাওয়ারনেস করবে যারা মনিটরিং করবে এবং পলিসি মেকিংয়ে গভর্নমেন্টকে সহযোগিতা আমাদের এ বিসিসি থেকে যে ইনভেস্টিগেশন টিম আপনি বিডার নেতৃত্বে হয়েছে সেটা কিন্তু দুইটা পর্যায়ে আপনি বিভক্ত করা হয়েছে একটা হচ্ছে হলো ছোটো মাঝারি যে ফ্যাক্টরিগুলো রয়েছে সেগুলো সেগুলো ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে দশ হাজার ফ্যাক্টরি ইতিমধ্যেই কিন্তু ইনভেস্টিগেশন করে ফেলা হয়েছে এখন আমাদের পরবর্তী যে ধাপ সেটা হচ্ছে হলো গিয়ে হাই রেজ বিল্ডিং এবং আপনার বিভিন্ন মার্কেট শপিং সেন্টার ইতিমধ্যে এটা কাজও শুরু হয়েছে তো এই এইগুলো করার পরে হয়তো আমরা একটা রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা তো আমার মনে হয় এখন সেটা কিন্তু অনেক দূরের বিষয় এবং সময় সাপেক্ষ বিষয় আমার মনে হয় যে ঢাকা শহর স্পেশালি ঢাকা শহরে যত আপনার মফসলে কিন্তু ওইভাবে উনি কেন ঘটে না কারণ তারা অনেক বড় আকারে জায়গা তারা পায় তারপরে এত হাই রেস্ট বিল্ডিংও নেই কিন্তু ঢাকা শহরে যেভাবে আপনার স্পেশালি আপনার রেস্টুরেন্টগুলো গড়ে উঠছে তারপরে হচ্ছে হলো গিয়ে আপনার এই কমার্শিয়াল বিল্ডিং নামে বা আপনার রেসিডেন্সি বিল্ডিংয়ের মধ্যে কিন্তু কমার্শিয়াল কাজগুলো করছে এগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং ওখানে যদি এক্সট্রা হ্যাজার্ড না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে অনুমোদন যদি থাকে তাহলে অনুমোদন নেই তারা সমস্যা নেই কিন্তু আপনারা আপনাকে প্রপার সলিউশন করে ফায়ার সেফটি মেজারটা কনফার্ম করে তার পর্যন্ত তাদেরকে অনুমোদন দেওয়া হয় এমন না যেন আমরা বলতেছি আপনি সবগুলো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যে বিল্ডিংগুলো আছে আপনি কমার্শিয়াল সেমি কমার্শিয়াল অথবা আপনি রেসিডেন্সিয়াল ওখানে ফিজিক্যালি ভিজিট করে ওখানকার ডিমান্ড অনুযায়ী ওই অ্যাকশন নেওয়া এবং তাদেরকে সময় পনেরো দিন বা এক মাস সময় দিয়ে যে এই সময়ের মধ্যে যদি আপনি করতে না পারেন তাহলে আপনার বিল্ডিংটা সিল গালা করা হবে বা একটা নোটিস মাধ্যমে জবাব দিতে মধ্যে যেন নিয়ে আসে এভাবে কাজগুলো করতে হবে কারণ আপনার যারা ইনভেস্টর বা যারা ব্যবসায়ী তারা কিন্তু খুঁজে আমরা জানেন যে আমরা অ্যান্টারপ্রিনার আমরা অল্পতেই যদি একটা রেস্টুরেন্ট দিতে পারি তাহলে হয়তো এখান থেকে আপনার আরও কিছু ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে আপনি যারা এখানে কাজ করছে তাদেরও কিন্তু জীবন জীবিকা অর্জন করছে এখানে আমরা একটি বিরতিতে চাই বিরতির পর আবারও ফিরছি দর্শক আমরা একটি বিরতিতে যাচ্ছি বিরতির পর আবারও ফিরছি সাউথ ইস্ট ব্যাংক বিজনেস মেয়ের অনুষ্ঠানে সাউথ ইস্ট ব্যাংক বিজনেস মেয়ের অনুষ্ঠানে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সবাইকে জি বিরতির আগে আপনি বলছিলেন আমি একটু জানতে চাই যে যারা ব্যবসা পরিচালনা করছে বাংলাদেশে তারা তো অনেকেই স্টার্ট আপ ব্যবসা বা অনেকেই কেবলমাত্র পড়াশোনা করে তারা হয়তো দেখা যাচ্ছে কোনো একটা বিল্ডিং ভাড়া নিয়ে তারা রেস্টুরেন্ট বিজনেসে নেমে গেছে কিন্তু ব্যবসায়ীদেরকেও তো সচেতনতা করা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এখন অনেক সময় দেখা যায় যে এই বিষয়গুলো যখন ঘটনা ঘটে পরবর্তীতে ব্যবসায়ীদের আবার হ্যারাসমেন্টের একটা শিকার হতে হয় এবং পরবর্তীতে যারা ব্যবসা করছে তাদের ব্যবসা পরিচালনাও সমস্যার মধ্যে পড়ে যায় তো আমরা যদি আসলে ব্যবসায়ীদেরকে হ্যারাসমেন্টে না ফেলিয়ে তাদেরকে সাথে রেখেই তাদের সচেতনতা তৈরি করে কিভাবে তার যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে সে আরও কিভাবে কমপ্লায়েন্স করতে পারে এবং সরকার যদি তাদেরকে আরও প্রণোদনা দেয় যে এই জায়গাগুলো যদি তুমি কমপ্লায়েন্স করো তাহলে তুমি কর রেয়াত পাবা বা এই জায়গায় কমপ্লায়েন্স করলে সরকার তাদেরকে আরও সুবিধা দিবে এই জায়গাগুলো নিয়ে কি আপনারা চিন্তা করেছেন যে সরকারকে কোনো নির্দেশনা দেওয়ার জন্য যারা কাজ করছে তাদের সাথে আলোচনা করার বিষয়ে দেখুন আসলে আপনি যথার্থ বলেছেন যে এইখানে যেহেতু আপনার ফায়ার সেফটি এবং সিকিউরিটিটা আসলে আন্ডার অফ আপনার হোম মিনিস্ট্রি আমি মনে করি যে তাদের কর্মপরিধি অনেক বড় এখানে আমার মনে হয় যে দুর্যোগ ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে ইনভলভমেন্ট করা উচিত এবং পাশাপাশি আমার আমরা যারা স্টার্ট আপ বিজনেস শুরু করেছি আপনার যে যেহেতু অনেকেই আপনার পড়ালেখা শেষ করে আপনার ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট দিয়ে আপনার ব্যবসা পরিচালনা করছে ইভেন আপনি দেখবেন যে ঢাকার শহরের রাস্তার পাশেও আপনার কিন্তু অনেক শিক্ষিত ছেলে আপনার ছোট ছোট রেস্টুরেন্ট দিয়ে আপনার ভাসমান রেস্টুরেন্ট দিয়ে ব্যবসা করছে এই যে আপনার যে সেফটি এবং সিকিউরিটির ব্যাপারে কিন্তু তারাও অসচেতন এইখানে আমরা যারা হাই রেস বিল্ডিং আমরা রেস্টুরেন্ট দিচ্ছি আপনার এখানে ব্যবসা পরিচালনা করছে এখানে সিলিন্ডারটা আমাদের হয়তো বা নিজ আপনার গ্রাউন্ড ফ্লোরে রাখতে হয় না হলে আপনার যেখান দিয়ে ইমার্জেন্সি এক্সিট সেখানে রাখতে হয় আপনার এইগুলো আসলে কোনোভাবে কাম্য নয় এই এই বিষয়গুলো নিয়ে আসলে আমার মনে হয় যে রাজুক এবং আপনার যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় আছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং আমাদের ফেডারেশন যেটা আমাদের অ্যাপেক্স বডি এইটি নিয়ে আমাদের আরও সভা সেমিনার করা উচিত এবং এই যে যারা নতুন নতুন ব্যবসায়ী 
তাদেরকে ইনভলভমেন্ট করে আপনার এইখানে তাদের ভিতরে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং আপনার এই যে যে কমপ্লায়েন্সের ক্ষেত্রে যে পণ্যদনা আমি মনে করি যে যেহেতু আমরা আজকে মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে চলে যাচ্ছি আপনার দুই হাজার ছাব্বিশ সালের পরে এখানে কিন্তু আপনার অনেক পণ্যদন আপনার উঠে যাবে আপনার এখানে অনেক ফ্যাসিলিটি কিন্তু সরকার আপনার ব্যবসায়ীদের দিতে পারবে কমপ্লায়েন্স না থাকলে বিদেশি এক্সপোর্ট করাও কিন্তু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে অবশ্যই যদি আপনার আপনার আমি আমরা বলি নো কমপ্লায়েন্স নো বিজনেস আসলে আমরা যদি কমপ্লায়েন্স আমরা না করতে পারি তাহলে কিন্তু আপনার বিদেশি ক্রেতারাও কিন্তু এখান থেকে চলে যাবে বিশেষত ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং পাশাপাশি যে আমেরিকার বাইরেরা অলরেডি কিন্তু আমাদের লেদার সেক্টর থেকে অনেকে চলে গিয়েছে বিভিন্ন দেশে সুতরাং আমরা মনে করি যে যে অন্য অন্য সেক্টরও যে যাবে না তা না যে যদি আমরা এইগুলোকে কমপ্লায়েন্স করতে পারি এখানে জুট ইন্ডাস্ট্রি আমাদের একটা ফিউচার আছে আমাদের টি ইন্ডাস্ট্রি আমাদের ফিশ ইন্ডাস্ট্রি এগুলোকে আপনার কমপ্লায়েন্সের ভিতরে আনতে হবে আমাদের আরও আরও বেশি বেশি আপনার ল্যাবরেটরি তৈরি করতে হবে আমাদের যে কমপ্লায়েন্সের জন্য যে ইনস্ট্রুমেন্টটার দরকার এই যে সাবসিডি আমাদের গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সাবসিডি দেওয়া দিয়ে আপনার ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে কিভাবে আরও কমপ্লায়েন্স করা যায় সেইগুলো আপনার করতে হবে তাহলে আপনার মনে করেন যে এইগুলো রোধ করা সম্ভব হবে আমরা তো দেখছি যে আমাদের দেশের বাইরে আমরা যদি ব্যাংককের কথা চিন্তা করি ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিগুলো রোডের পাশে কিন্তু তারা ব্যবসাগুলো পরিচালনা করছে এবং বেশ কমপ্লায়েন্স মেনে কিন্তু তারা ছোট ছোট এ ধরনের রেস্টুরেন্ট এবং হাবগুলো তৈরি করছে কিন্তু ঢাকা শহরে আমরা দেখি যে বাসাবাড়ির সামনেও কিন্তু গ্যাসের সিলিন্ডার জ্বালিয়ে তারা কিন্তু এই ব্যবসাগুলো তো মানে স্টার্ট আপ বিজনেসগুলোতে তারা যাচ্ছে কিন্তু পাশাপাশি আবার ওই রোড থেকেই দেখা যাচ্ছে যে গ্যাসের লাইনের কানেকশনগুলো খুব ঝুঁকির মধ্যে আছে তো এই জায়গা থেকে আমরা যাতে উদ্যোক্তাদের ডিসকারেজ না করি উদ্যোক্তাদেরকে সামনে নিয়ে আমরা যেতে পারি কিন্তু তাদেরকে আবার সচেতনতা করাও এই এই দিক থেকে তো আমরা জানি যে গভর্নমেন্ট একটা নির্দেশনা আছে যে আপনার ব্যবসায় যে বিনিয়োগ করবেন তার থেকে দুই থেকে তিন পার্সেন্ট অগ্নি নিরাপত্তায় আপনার বিনিয়োগ করতে হবে সেটি কি আসলে উদ্যোক্তারা ফলো করতে পারে বা সেটার জন্য আসলে কি করণীয় আমার বক্তব্য শুরুতে বললাম যে আপনার ব্যবসায়ীরা উদ্যোক্তারা মনে করে যে ফায়ার সেফটি সিকিউরিটি যে ইনভেস্টমেন্টটা সেটা মহত্ব বা ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট এটা মনে করে এবং পাশাপাশি আরেকটা বিষয় আছে এটার আমাদের প্রোডাক্টগুলো যে সেফটি মেজারে যে প্রোডাক্টগুলো সেগুলো কিন্তু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট আমদানি নির্ভর যার ফলে আমদানি ইম্পোর্ট যে ট্যাক্স সেই ট্যাক্স একটা বড় পরিমাণ একটা ট্যাক্স আমাদেরকে পে করতে হয় খালাস পর্যায়ে এখান থেকে যদি গভর্নমেন্ট চিন্তা করে যে এইটা যেহেতু এটা শুধুমাত্র জীবন রক্ষা করে না সম্পদ রক্ষা করে এত এইটাকে আপনার প্রায়োরিটি বেসে আপনার একেবারে জিরো ট্যাক্স দিয়ে আপনি অন্যান্য যে এআইটি বা আইডিএসসি এগুলো নেই কিন্তু আপনার ট্যাক্স এত পরিমাণ ট্যাক্স এটা না নিয়ে যদি আপনি ফ্রি করে দেওয়া হয় টিল নাও আপনার এখানে যেহেতু আপনি এখানে আপনার ইনভেস্টর নাই বা এখানে আপনার তৈরি হচ্ছে না উৎপাদন হচ্ছে না এত আমদানিকৃত পণ্যের উপর যেন আপনার একটা সুবিধা দেওয়া হয় এবং যেন ট্যাক্স না নেওয়া হয় তার থেকে হবে কি আপনার সহজলভ্য হয়ে যাবে জিনিসগুলো এবং তারা কিনতে কিন্তু আগ্রহ বোধ করবে এখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘুষের দাম ভালো মানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট দাম প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার টাকা যদি ভালো মানের হয় এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছিলো কি খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছিলো কি আপনার কোয়ালিটি আমাদের অনেক ব্যবসায়ী রয়েছেন যারা কিনা আপনার এবং ক্রেতা রয়েছেন ক্রেতা চায় হলো কি সবচেয়ে কম মূল্যের প্রোডাক্ট এবং সেটা ফায়ার সেফটি সিকিউরিটি প্রোডাক্টের বিষয় এবং কম মূল্যের প্রোডাক্ট কেনার জন্য তারা উৎসাহিত হয় যারা ইম্পোর্ট করে তারা চিন্তা করে যদি আমি বেশি দামি প্রোডাক্ট আনি ভালো প্রোডাক্ট আনি তাহলে আমি হয়তো সেল করতে পারবো না তখন সে কিন্তু নিম্নমানের কম দামের প্রোডাক্ট আনতেছে এভাবে কিন্তু আমাদের দেশে আপনার আপনি কম মূল্যে প্রোডাক্ট ঢুকছে এবং এগুলোকে আপনি খুবই মানহীন এবং এগুলো আমি চিস্তি ভাইয়ের কাছে একটা প্রশ্ন করব চিস্তি ভাই এটা কি সম্ভব নয় যে আমরা আমদানি নির্ভরতার থেকে কাটি উঠে আমরা এখানে অভ্যন্তরীণভাবে এই শিল্পগুলো আমরা করতে পারি যেহেতু এখন এটা গড়ে ওঠেনি আমি মনে করি যে এখন আমাদের এই পর্যায়ে কাজ করতে হবে যেন আপনি নিম্ন মানের প্রোডাক্ট যেন না ঢুকে এই যে যেটা শুনলাম আমরা বিষয়টি আছে যে আমাদের যারা এই ইলেকট্রনিক সেফটি সিকিউরিটি ডিপার্টমেন্ট নিয়ে যারা কাজ করছে বা যারা এই ধরনের পণ্য আনছে তারা বলছে যে হানড্রেড পার্সেন্ট এলসি ছাড়া তারা কাজ করতে পারছে না তো সেই জায়গায় আসলে ব্যাংক থেকে কি কোনো ধরনের সহযোগিতা পেলে বা ইম্পোর্ট চার্জ কমিয়ে দিয়ে আরও কিভাবে তাদেরকে সহযোগিতা করা বা এই কাঁচামালগুলো দেশে এনে দেশেই এই ধরনের উদ্যোক্তা তৈরি করা যাতে আমাদের দেশীয় চাহিদা পূরণ করতে পারে সরকার যদি চায় তাহলে সেটি সম্ভব জি টু জি প্রজেক্টের মাধ্যমে যেহেতু এটা এখনও এসেন্সিয়াল প্রোডাক্ট হিসেবে ট্রিট করছে না এটা নর্মাল প
এবং তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে তারা এখনো সচেতন মানে আগেকার যে ফর্মুলা আপনি একটা আগুন লাগিয়ে তারপরে দূর থেকে এটাকে আপনি এক্সটিংগুইশ করে দেখে এটা মান কতটুকু সেটার থেকে কিন্তু আপনি বের হয়ে আসতে হবে আপনি সিলিন্ডার যেটা রয়েছে সেই সিলিন্ডারের থিকনেস আপনার স্টিলের যে থিকনেস সেই থিকনেসটা ঠিক আছে কিনা সেটা পরিমাপের কোনো কিন্তু ল্যাব নেই বাংলাদেশে এই ল্যাবগুলো আনতে হবে যেন আপনি খারাপ পণ্য বা আপনি মানহীন পণ্য যেন না ঢুকে পাশাপাশি যেটা বললেন আমাদের ভাই যে ইনভেস্টমেন্ট ইনভেস্টমেন্টটা তখনই আপনি গ্রো করে যখন কিনে আপনার মার্কেটটা বড় হয় তবে আশার বাণী হচ্ছে লোক যেহেতু আমরা এলডিসি করছি দু হাজার ছাব্বিশ সালে এরপর আপনি এলডিসি গোল করবো এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তুলবো আমরা সেখানে কিন্তু একটা বড় সুযোগ রয়েছে যখন আপনি স্থাপনা যত বাড়বে ইন্ডাস্ট্রি যত বাড়বে এটার আপনি স্পেড কিন্তু আপনার ফায়ার সেফটি সিকিউরিটি বিজনেস কিন্তু তত বাড়বে আপনি কি মনে করেন আসছে বাজেটে আমাদের আসলে এটার জন্য আলাদা খাত বরাদ্দ থাকা উচিত এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে আমার যে ফায়ার সেফটি ডিপার্টমেন্ট আমাদের যারা আছেন তাদের কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ আসলে ইকুইপমেন্ট নেই তো এই ইকুইপমেন্ট পার্টিজের জন্য তো গভর্নমেন্টের আলাদা ফান্ড থাকা উচিত তো সেই দিক থেকে ছোট ঘটনাগুলো হয়তো শিল্প উদ্যোক্তারা সামাল দিতে পারবে কিন্তু বড় বড় দুর্ঘটনাগুলো যখন হয় যেমন আমরা দেখছিলাম এই ধরনের ঘটনায় অনেকে ছাদে উঠে যাচ্ছে ছাদ থেকে কিভাবে নামিয়ে নিয়ে আসা যায় সেটার জন্য আমার ইকুইপমেন্ট দরকার খুব সহজভাবে কিভাবে নেমে আসতে পারে তো এই জায়গাগুলো নিয়ে তো আরও রিসার্চ এবং গবেষণা করার দরকার আছে সেই গবেষণার জায়গায় উদ্যোক্তা এবং যারা এই সেক্টরের সাথে ব্যবসা করছেন তাদেরকে নিয়ে আসলে থিঙ্ক ট্যাঙ্ক তৈরি করা কি প্রয়োজন কি না আপনি ভালো প্রশ্নই করেছেন আসলে দেখুন এখানে যে বাজেট আলোচনা আপনাদের প্রাক বাজেট আলোচনা হচ্ছে বিভিন্ন সেক্টরকে তার ইনভাই ইনভাইটেশন করছে আপনার আমরা কনজিকিউটিভ কয়েকটা মিটিং করেছি আমরা এনবিআরের সাথে আমাদের ডিউটি স্ট্রাকচার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কিন্তু আমরা মনে করি যে হয়তো হিসাবের সাথেও আপনার তারা একটা মত বিনিময় সভা করবে প্রাক বাজেট আলোচনা এখানে যেহেতু হিসাবের প্রেসিডেন্ট আছেন ওনারা এটা নিয়ে কথা বলবেন রাজু এনবিআরের চেয়ারম্যানের সাথে যে কিভাবে আপনার এই এইটার জন্য আপনার ডিউটি স্ট্রাকচারটা ঠিক করা যায় এবং সবচেয়ে কম মানে মূল্যে এটা ইম্পোর্ট করা যায় এবং ইন্ডাস্ট্রি যাতে আপনার সরাসরি ইম্পোর্ট করতে পারে উইদাউট ডিউটি ফ্রিতে সেটার ব্যবস্থা আপনার আমার মনে হয় যে রাখা উচিত বলে মনে করি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরি হোক যার মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষ সচেতন হবে বাংলাদেশের মানুষের জীবন বাঁচবে এবং অগ্নি নিরাপত্তায় ব্যবসায়ীরা কমপ্লায়েন্স করে আরও বেশি বিনিয়োগ বাড়াবে আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল সাউথ ইস্ট ব্যাংক বিজনেস মিলের অনুষ্ঠান দেখা হবে আগামী সপ্তাহে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন